ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം തിരുവനന്തപുരത്തെ ആറ്റുകാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പൊങ്കാല മഹോത്സവം ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഒന്നിക്കുന്ന ഉത്സവം എന്ന പേരിൽ ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പേ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയുടെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇത് ഒരു ആത്മസമർപ്പണമാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ അല്ലേ ഈ സമയത്ത് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രവും എന്തിന് തിരുവനന്തപുരം നഗരം മുഴുവൻ തിങ്ങി നിറയാറുണ്ട് അതൊരു ആഘോഷമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്നത് ഈ ഒരു ആഘോഷ വേളയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ആദ്യത്തെ വിഭവം കണ്ടാൽ ഹായ് ഹലോ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ള ചട്ടക്കൂടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പല പല ഡിഷുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇന്നും ഞാൻ ആ രുചി തേടി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോറ എയർപോർട്ട് ഹോട്ടലിലാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഷെഫ് റോയ് അല്ല മറിച്ച് ഷെഫ് എൽദോ ആണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ടാലോ ഹായ് എൽദോ ഹലോ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൂന്നര വർഷമായി എന്താണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഇറ്റാലിയൻ ഒരു ഡിഷാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് എഗ് പ്ലാൻ പെർമിജാന എഗ് പ്ലാൻ മലയാളം വഴുതനങ്ങയാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ എഗ് പ്ലാൻ പെർമിജാനക്ക് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ് വഴുതനങ്ങയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സിലേറി ഗാർലിക് ഒനിയൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട് പിന്നെ മൊസല ചീസ് ഉണ്ട് ബട്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഹെർബ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഹെർബ്സ് ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടി ബേസിൽ യൂസ് ആണ് പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടില്ല ഡ്രൈ ആണ് ബാക്കി നമ്മുടെ റോസ്മേരി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് തൈം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ട് പാർസലി ഉണ്ട് മാർജുറ ഉണ്ട് മാർജുറ ഇത്ര ഹെർബ്സ് നമ്മുടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സോൾട്ട് പെപ്പർ ഇത്ര ഐറ്റം ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടന്നാലോ ശരി ആദ്യം നമുക്ക് വഴുതനങ്ങൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അല്പം ഉപ്പ് ഉപ്പ് കുറച്ച് ക്രഷ് പെപ്പർ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബേസിൽ ഡ്രൈ ബേസ് ലീഫ് ഡ്രൈ ബേസ് ലീഫ് ഫ്രഷ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി കുറച്ച് തൈം ചേർക്കാം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തൈമ് തൈമും നമുക്ക് ഫ്രഷ് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ഡ്രൈ യൂസ് ചെയ്യാം തൈം ചേർക്കണം ഇതില്ല കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലേവർ വരും ഇത് ഇത്ര മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബേസ് ലീവ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ബേസിൽ ഡ്രൈ ആയത് നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഹെർബ്സ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇറ്റാലിയൻ സീസണിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടാനുണ്ടല്ലോ ഡ്രൈ ഇറ്റാലിയൻ അത് അങ്ങനെ ഇട്ടാലും മതിയാവോ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു പഞ്ച് വരുന്നത് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം നന്നായിട്ട് അറിയാം നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം പിന്നെ ഇത് നമ്മളൊന്ന് മൈക്രോവേവിൽ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യും ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടണം പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മാരിനേഷൻ പ്രോസസ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു വഴുതനങ്ങ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എത്ര മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടെൻ ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് മതിയാവും ടെൻ ടു ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഓവൻ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എത്ര വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റിയിൽ ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം
സവോള എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ടാണ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഇനി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി സെലറി ചോപ്പ് ചെയ്യുക സെലറി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വേണം ഒരു സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹെർബ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് ഹെർബ്സ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബെറ്റർ ടേസ്റ്റ് വരും ഓവർ കുക്ക് ആയി നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോസ് പീരി ഒഴിക്കും നന്നായിട്ട് കുക്കാവണം അന്നേരം ടൊമാറ്റോയുടെ പച്ചപ്പൊക്കെ പോയി ആ വെള്ളം ഒന്ന് പറ്റണം നമ്മൾ സോസ് ഏകദേശം കുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഹെർബ്സ് ഇടാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർക്കണം കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി കുറച്ച് ബേസിൽ ലീവ്സ് ഡ്രൈ ബേസിൽ ലീവ്സ് ഫിനിഷിംഗ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇടാം അപ്പൊ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് സോസ് എത്ര വേണം ഒരു സ്പൂണ് സോസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പാർസലി ഇടാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ബേസ് ഇടാം എഗ് പ്ലാന്റ് വയ്ക്കുക ചീസ് ഇടാം അതിന് സെറ്റ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്ഷൻ ആണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഒലീവ്സ് ഒക്കെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇടാം പിന്നെ നമുക്ക് പാരമസൻ ചീസ് ഇടാം പാരമസൻ ചീസ് ഇടാൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്പം പാർസലി ഇടാം അപ്പം നല്ലൊരു കളർഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് ബേസ് ഇലീവ്സ് അപ്പൊ ഏഴ് മിനിറ്റിൽ ബേക്കിംഗ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിഷ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സെർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് റീക്കാപ്പ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വഴുതനങ്ങി എടുത്തു ഒന്ന് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഹെർബ്സ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് വയ്ക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ബേക്ക് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കി ഓനിയൻ ഗാർലിക് കുറച്ച് ഹെർബ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കി ഫിനിഷിങ് നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കുറച്ച് ക്രീമിക്ക് വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബേക്കിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ബേസ് ഒഴിച്ചു അതിനകത്ത് എഗ് പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്ത എഗ് പ്ലാന്റ് ഇട്ടു അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും കവർ ചെയ്ത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചീസ് മൊസറള്ള ഇട്ടു അതിന് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് തന്നെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് പാരമസാൻ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒലിവ്സ് ഇട്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒലിവ്സ് ഇട്ടു കുറച്ച് പാർസലി ഇട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് ബേസ് ലീവ്സ് ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് പ്ലാൻ പെർമിഷാന റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് പ്ലാൻ പെർമിഷാന ഇവിടെ റെഡിയാണ് വേണമെങ്കിൽ അല്പം ഒലിവ് ഓയിലും മുകളിൽ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫ്ലേവർ ഇട്ടു അതിന് ഓക്കെ ചൂടോടെ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് കേട്ടോ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 
ഈ ചെറിയ ചൂട് തന്നെ കഴിക്കണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഇറ്റാലിയൻ ഹെർബ്സ് ഒക്കെ കുറേ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാം ഈവൺ ആണ് നല്ല പ്രപ്പോഷനാണ് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ പുതിയ പുതിയ ഡിഷൊക്കെ ഇനിയും എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ വിഭവസമൃദ്ധമാക്കാനായിട്ട് ഒരു വിഭവം കൂടിയായി അല്ലെ ഏതായാലും നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാവരും നമ്മൾ ശീലിച്ച് ശീലിച്ചാണ് ഇപ്പം എത്ര വലിയ മിഷ്ലിൻ സ്റ്റാർ ഉള്ള ഷെഫ് ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും ശീലത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് പഠിക്കുന്നത് രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മൾ പലതരം സ്ഥലത്ത് പോയി പലതരം കുക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചെമ്പുക്കാവ് നിന്ന് അശ്വിനി ജംഗ്ഷൻ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കഫേ കഫറ്റീരിയ അതാണ് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഭയങ്കര രസമുള്ള ആംബിയൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഷെഫിനോട് അറിയിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഷെഫാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് പരിചയപ്പെടുത്തൽ ആദ്യം പേര് പറയണം രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ തൃശ്ശൂർക്കാരൻ തന്നെ തൃശ്ശൂരിൽ എവിടെ വീട് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഇരിഞ്ഞാലക്കുട അപ്പോൾ ഷെഫ് ഇന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താ എന്ത് ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അൽഫാം അപ്പം നമുക്ക് എന്നാൽ ഇത് ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ എനിക്ക് അറിയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ആൻഡ് ഇത് മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കസ്തൂരി മെത്തി മല്ലിപ്പൊടി മുട്ട ആൻഡ് വിനഗർ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞപ്പൊടി ആൻഡ് ഇത് ഗരം മസാല ജീരകപ്പൊടി ചാട്ട് മസാല ഉപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോർമൽ ചില്ലി പൗഡർ ചില്ലി പൗഡർ ഇനി രണ്ട് മുസമ്പി അതും വേണോ ഇതിൽ ഞാൻ വെച്ചൊരു ഭംഗിക്ക് വെച്ചതാണ് ഇതിന് വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് തുടങ്ങല്ലേ ഓക്കെ എന്നാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉണ്ട് വോൾ ചിക്കൻ ആണ് ഉള്ളത് ഫുൾ വലിയ ഇത് മുറിക്കണോ ഷെഫ് മുറിക്കണം കട്ട് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക അവിടെ പോയിട്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കൊള്ളാമല്ലോ മുളകുപൊടി പിന്നെ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ ജീരകപ്പൊടി ജീരക കുമിൻ പൗഡർ കുമിൻ പൗഡർ ഗരം മസാല ഗരം മസാല ചാട്ട് മസാല ചാട്ട് മസാല പിന്നെ സോൾട്ട് സോൾട്ട് പിന്നെ വിനിഗർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ 
முட்டை ரெண்டு முட்டை வேணும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு முட்டை மதியம் ரெண்டு முட்டை ஒரு முட்டை ஒரு முட்டை இன்ன கஸ்தூரி மேத்தி நீ மோசம்பி மூசா தயிர் தயிர் ஓகே அப்ப இனி சிக்கன்லக்கு தேக்கம் தேக்கம் ஒரு <laughs> பாகாயிட்டோ <laughs> കുറച്ചു നേരമായി നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രില്ലിന്റെ മുന്നിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഇത് ഇപ്പൊ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ചൂട് മുഴുവൻ കൊണ്ടത് അങ്ങനെ ഇപ്പോ ഇത് കിട്ടി ഷെഫ് നമുക്ക് ആ ഒരു അൽഫാം ഗ്രില്ഡ് ചിക്കൻ ഇതാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നു കാണാൻ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴിക്കാൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇത് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാറുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലെ സന്തോഷമായിരുന്നു കെ കാഫെറ്റീരിയന്റെ ഓണറാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രിൽ ചിക്കൻ അൽഫാം അതുപോലെ തന്നെ തന്തൂർ ടിക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഫിഷിലുണ്ട് പിന്നെ വെറൈറ്റി മസാലാസ് ഉള്ള വേറെ ഫിഷിന്റെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ബർഗർ ഉണ്ട് ഐസ്ക്രീംസ് ഉണ്ട് ഷേക്ക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സന്തോഷം നല്ല സന്തോഷത്തോട് കൂടെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യാം ചെമ്പുക്കാവുന്ന അടിപൊളി ഭക്ഷണം അടിപൊളി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എല്ലാവർക്കും 
എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു അപ്പം നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എല്ലാവരും ആരും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെഫായിട്ടൊന്നുമല്ല ജനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതും അത് കണ്ടു പരിചയം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഷെഫായി മാറുന്നത് നല്ലൊരു രുചിയായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് രുചികൾ തേടിയുള്ള യാത്രയിലെ കാണാം അടുത്ത ഏതായാലും നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്നും ഒരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് പറവൂരിൽ നിന്ന് ദേവനന്ദന പ്രസാദാണ് എൻ്റെ പേര് ദേവനന്ദന ഞാൻ സ്ഥിരമായി ടേസ്റ്റ് ടൈം പരിപാടി കാണാറുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് പറ്റിയ ചെറിയ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പരീക്ഷിക്കാറുമുണ്ട് ചെറിയ വിഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല വല്ലപ്പോഴും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വലിയ വലിയ വിഭവങ്ങളും പരീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ അത് വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് വിജയിക്കണമല്ലോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി വായിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അയക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ റെസിപ്പി അങ്ങ് വായിച്ചാലോ റെസിപ്പി ചിക്കൻ ലോലിപ്പോ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ചിക്കൻ വിങ്സ് പത്തെണ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരെണ്ണം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് മുട്ട രണ്ടെണ്ണം കോൺഫ്ലവർ നാല് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം എണ്ണ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ചേരുവകളും ചിക്കനിൽ ചേർത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച ശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരുക ചില വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കാൻ നല്ല സ്വാദായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഭയങ്കരമായ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട റെസിപ്പിയില്ലേ എന്ത് വേഗത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് ഇതുപോലെ എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വിപുലമായ റെസിപ്പീസ് അറിയാമെങ്കിൽ അതും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാം അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പൊങ്കാലയെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഈ പൊങ്കാലയുടെ നിറവിൽ തന്നെ ഈ ആഘോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം അവസാനിപ്പിക്കാം വീണ്ടും ടേസ്റ്റ്